Gracias, señor presidente. Después de tanto teatro y de algunos monólogos cómicos, vamos a ver si somos capaces de recuperar asuntos serios como el que inició este debate o este que presenta el bloque nacionalista galego. El BNG trae hoy aquí una proposición de ley para la reforma de la Ley 5, 2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, con el objetivo de salvaguardar las cooperativas con sección de crédito que se ven perjudicadas por una norma que, si teóricamente estaba pensada, o argumentaron para proteger a los prestatarios de créditos hipotecarios, acaba favoreciendo a las grandes entidades bancarias frente a iniciativas sociales como las que representan las cooperativas de consumo. Y ya avanzo que el Venegal lo tiene claro. Nosotros apostamos siempre por favorecer proyectos de economía social que parten de la autoorganización de sectores populares frente a las grandes empresas y a la gran banca. La Ley 5-2019 traspuso el ordenamiento jurídico del, del, al estado, al ordenamiento jurídico del Estado español la Directiva 2014-17 de la Unión Europea. Según su exposición de motivos, uno de sus objetivos era potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes. Y su ámbito de aplicación, según establece explícitamente su artículo segundo, son los contratos de préstamo concedidos por personas físicas o jurídicas que realicen esta actividad de una manera profesional. Es decir, aquella actividad de concesión de préstamos hipotecarios que se desarrolle con carácter profesional cuando el prestamista intervenga en el mercado de servicios financieros con carácter empresarial o profesional o incluso de forma ocasional con una finalidad exclusivamente inversora. El problema es que las exigencias establecidas en esta ley se están aplicando también a las cooperativas con sección de crédito, para las que, a diferencia de las entidades bancarias o incluso de las cooperativas de crédito, ni esta es su actividad fundamental ni la realizan con carácter empresarial o profesional, con una finalidad, como dice la ley, exclusivamente inversora. Ello dificulta la labor de crédito hipotecario a los socios y socias que, siendo una actividad complementaria, es un servicio que prestan a las personas asociadas en condiciones mejores que la banca, porque no existe interés lucrativo y contribuye a financiar las principales actividades de las cooperativas, incluida su labor social. Para que nos entendamos, estamos hablando de entidades de iniciativa social que son fundamentales para escapar del afán lucrativo e incluso especulativo de las redes comerciales, vitales, por tanto, para muchas personas. A diferencia de las cooperativas de crédito, las demás cooperativas tienen un, objetivo, un objeto social que no guarda relación con la prestación profesional de servicios financieros. Estamos hablando de cooperativas agrarias, farmacéuticas, del mar, de transportistas, de viviendas, de consumidores y consumidoras y usuarias, de trabajo asociado, de servicios. Por mandato legal, su actividad en el mercado y sus relaciones con terceros, es decir, fuera de sus asociados y asociadas, nunca puede consistir en prestar servicios de naturaleza financiera, ni mucho menos créditos con garantía hipotecaria, pues en tal caso deberían haberse constituido como una cooperativa de crédito. La concesión de préstamos por parte de estas cooperativas que cuentan con una sección de crédito es una actividad accesoria que no se realiza como una actividad profesional y mucho menos con finalidades financieras. Entre otras cosas, la concesión de préstamos, como decía, está restringida por la ley de cooperativas a las personas socias, no pudiendo prestarse a personas ajenas a la cooperativa. Las personas prestatarias son al mismo tiempo, por tanto, prestamistas, pudiendo en su calidad de socios y socias influir a través de los organismos de dirección de las cooperativas en la política y en las condiciones en las que se conceden los préstamos. Esto es especialmente relevante, ya que no deba serles aplicada a estas cooperativas una normativa que tiene por objeto declarado proteger a las personas prestatarias de los abusos cometidos por las entidades profesionales de carácter financiero. En este caso se trata de socios y socias de las cooperativas y, por lo tanto, su posición no es en absoluto comparable con la de una persona consumidora cualquiera cuando se dirige a una entidad prestamista profesional. Pero es 
que alguna de las exigencias de esta ley choca frontalmente con lo establecido en las leyes de cooperativas. Digo leyes en mayúscula porque estamos hablando de ley estatal y de leyes autonómicas, en galega, en nuestro caso, que establece que las condiciones en las que pueden constituirse, que establece las condiciones en las que pueden constituirse una sección de crédito, contabilidad separada, separada personas eh, personal técnico cualificado, deber de auditar y deber de registrar las cuentas en el correspondiente registro de la Consellería de Trabajo. E insistimos, la restricción de la actividad a las personas socias de la cooperativa. Pero también que la composición de los organismos de gobierno de las cooperativas debe tener una composición democrática y, por tanto, cualquiera de las personas socias puede acceder y hacer parte de estos organismos, elegir y ser elegido, elegir y ser elegida para formar parte de los consejos rectores. Si se exige que en los consejos rectores, en los gobiernos rectores, eh, estén incorporados, formen parte de ellos técnicos especializados y titulados, se estará vulnerando este criterio o impidiendo que estas cooperativas puedan continuar con su actividad crediticia para sus asociados. No resulta legítimo ni lógico exigir una determinada formación para formar parte del Consejo Rector de las Cooperativas. Otra cosa es que deban contar con personal técnicamente cualificado para llevar la gestión de la sección de crédito, cosa que ya sucede por mandato de su propia normativa de aplicación. Para que se entienda bien, podemos hacer una comparativa que creo que es esclarecedora. Se exige alguna formación específica ¿Alguna titulación específica para ser ministro o ministra? Es evidente que no, ninguna. Pero sí a las personas que ocupan los puestos de dirección técnica en los ministerios. Esa es la cuestión. El hecho de que se produzca esta confusión absurda entre un organismo de gobierno de carácter democrático y la gestión técnica de la cooperativa evidencia que, efectivamente, se les quiere aplicar una normativa que no les corresponde. Para bajar la realidad, en Galiza existen cooperativas diversas con sección de crédito que se están viendo muy afectadas. Son especialmente relevantes en la terra de Ferrol, donde estas cooperativas están operativas, varias de ellas, eh, son multiservicios, alguna con más de 50 años de existencia, que abarcan la práctica totalidad de los concellos de la comarca y con miles, miles de personas asociadas. Mantienen supermercados, gasolineras, agrotiendas o, por ejemplo, fundaciones para la tercera edad y la infancia. Además de las secciones de crédito, que como consecuencia de la ley que queremos modificar, se vio reducida a los préstamos personales. Algunas pudieron adaptarse con enormes dificultades y con el coste de salvar la incongruencia democrática que representa la ley. Otras llevan más de dos años, casi tres, sin poder conceder préstamos hipotecarios a sus socios y o socias a la espera de que este Gobierno o la mayoría parlamentaria sean sensibles a su situación. Porque verán, en un momento de extremas dificultades sociales y económicas, en el que, por cierto, se habla tanto de la exclusión financiera, dificultar o impedir que estas cooperativas puedan realizar préstamos hipotecarios a las personas asociadas es agravar la situación y echar a muchas personas en los brazos voraces de la banca. Es la dirección opuesta a la que debería ir un Gobierno que se dice progresista y de izquierdas. El Partido Popular por lo menos en Galiza, tuvo la oportunidad de resolver favorablemente este problema en el marco de sus competencias con el desarrollo regulamentario. No lo hizo, desoyó las propuestas del Benegá en el Parlamento de Galiza y prefirió reproducir lo establecido en la ley, incluyendo el error de concepto que supone asimilar estas cooperativas a entidades financieras y manteniendo todas las exigencias impropias. Sabemos que, por fortuna, otros gobiernos actuaron de forma diferente. Por eso creemos que la mejor solución es una pequeña corrección de la ley para deshacer la confusión o el margen interpretativo, como se quiera llamar, y se deje claro que las cooperativas con sección de crédito quedan excluidas de las previsiones de la Ley 5-2019. O, en todo, caso, en todo caso, proceder a una modificación para lo que sería necesaria la toma en consideración de esta ley que permita una regulación específica. 
El apoyo a la economía social no puede ser un simple eslogan del que saca réditos políticos o electorales. Debe verificarse en la práctica. Lo lógico sería hacerlo apoyando las iniciativas sociales que surgen del esfuerzo colectivo y del afán de mejorar la vida de las personas sin esperar a que otros lo hagan, uniéndose y actuando. Es el caso de las cooperativas. Todas ellas, pero especialmente las de consumo y multiservicios. Pero, si no las apoyan, por lo menos no dificulten aún más su labor. Un labor, una labor imprescindible para que muchas personas puedan salir adelante con dignidad y calidad de vida. Como solo prefiero hablar de aquello que conozco, por lo menos en Galiza, cada vez más personas confían en las cooperativas, que son proyectos sólidos y con futuro. El Venegá lo tiene claro. Si tenemos que escoger entre los bancos y las cooperativas, no dudamos ni dudaremos nunca en ponernos del lado de los cooperativistas y de las personas que con mucho esfuerzo las impulsan y las mantienen. Nosotros estamos y estaremos siempre con las clases populares y las mayorías sociales. Es una cuestión de criterio. Esperamos que sea también el criterio de esta Cámara. Obrigado. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo.